baby alikuwa kama anakusubiria hivi nadhani toka toka producer alipotuambia kwa leo tutakuepo na flani 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 mwana saikolojia na ataongea kuhusu hiki na hiki na hesabu na nini na nini na kwa toka saa mbili asubuhi nadhani alikuwa na pangua na kupanga maswali yake <laughs> ni mkabidhi kwako ili ili nisimpotezee muda uzuri, mama uzuri ni mzazi kwa hiyo ehe mama nasijaza <laughs> Najua atatuwakilisha. Eh, hey, atatuwakilisha wengi. Nilipata yeah. taarifa zake. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Hongera sana uh, kwa kuja mara pili eh? Yeah, of course. Yes, yeah. asante sana. Um, tuanze watoto ndo wameanza shule. Yeah. Mwenelewa na unakuta kwanza wanaovuanza wanaoingia shule mpya interviews nyingi zinakuwa kwa hesabu hisabati na labda lugha kiingereza au labda na sayansi changamoto sana na sijui kwa nini unaonaona kwamba kupima akili ya mtoto na pima na hisabati umeelewa kwa hivyo unakuta ndio inakuwa main exam kwenye kuingia shuleni umenifahamu hata ukifikiria ukija ukiingia kwenye ile sijui chekechero kama unajua kwa hesabu eh 1 2 3 umenifahamu eh na hali kadhalika sasa wazazi wengi natoa kweli hata ukiona nitizama nyumbani tusidanganyane hesabu hatukupita hatuku, hatuku wachache wetu tu asilimia chache ndio tulipita sasa tunawezaje kufanya masomo kwa ujumla wa watoto wapende na waelewe na pia swala la hisabati inge kwa watoto e, na iwe sehemu ambayo ya maisha ya kawaida karibu swali nzuri sana okay. na um, kikubwa kwa nini shule mm. ushajua kwa nini shule ni rais lako likajibika na mzazi na mtu yote okay. na unadhani shule inaanza wakati wa shule au shule inaanzia wapi shule inaanza nyumbani sawa kabisa. Kwenye kila kitu shule inaanza nyumbani. Shule inaanza nyumbani. Yes. Ile ni hatua ya kujifunza. Mm. Na kwa nini tunajifunza? Tuna mambo mawili kwenye social psychology. Kuna kitu kinachoitwa schemas na heuristic. Schema kwa mfano kama ulivyokaa, una maswali mengi sana unataka kuniuliza baada ya title ya shule kutajwa. Kwamba uwezo wako wa ubongo unakutengenezea una bando Yaani kama ukimuona daktari atanijibu atanitibu hivi atanifanya hivi yani unayo ile series ya kuhusiana na na knowledge ulionayo. Mm. Lakini heuristic ni kwamba unafanya maamuzi brain inakupa shortcut decision kutokana na awareness ulionayo. Ndio maana tunakwenda shule mm. ni ku develop hizo bundles. Sasa bundles katika wataalamu wengi wa psychologists walivyoandika zinaanza kuanzia mwaka sifuri Unavyoona mtoto anakuangalia anafanya kile. Unaweza kushanga mtoto mwaka mmoja anachukua simu yako na atafanya uh, kile ambacho uh, unafanyaga. Lakini hajui kuongea wala hajui kuwasiliana na wewe. Wangu hana hajafika mwaka mmoja lakini ndio gwiji wa hapo mwanzangu. <laughs> na remote kabisa. Alafu na Saudi pale mnaangalia movie nzuri unachukua remote na zima. Alafu anaangalia. Sasa aka yeah, ni kweli. Yes. Uh, na Saudi kwani wanajua sana teknolojia. Sana. Sio wanajua teknolojia. Simu exactly. Ni kitu ambacho is more you expose okay. kwake katika kujifunza hiyo tu tuelewe. Lakini unadhani wanachosoma China, Tanzania na tunachosoma is the same thing. No, it's not the same thing. Why if it's not the same thing? Wani tunaenda shule? Wao wa, wana na, nikwambie same kama China na Japan. Kwenye kuangalia hata mitandao wao wana base sana kwenye teknolojia. Umeelewa kwa hivyo wana nurture mtoto. Mtoto ndi pale siju tu kwa hesabu siju A B C D na 1 2 3 na 5. Hapana. Wanaenda kutengeneza skill ya mtoto. Umeelewa? Kwa hivyo unaweza kuta huyo huyo mtoto kwenye hesabu labda hayupo vizuri, lakini kwenye kujenga na kutengeneza vitu ndio yuko gwiji. Ambaye analeta kwenye point nyingine ambao nataka kuunganishia hapo hapo kwamba watoto wanakuwa kwenye akili tofauti aptitude ability ya akili ni tofauti lakini tukapeleka darasani tutaka wote wa, waweze kujua kitu mara moja sio kweli siku hizi watu wanakuwa na dyslexia mwenelea ambapo kuhesabu hajui labda kuandika najua au kuandika najua lakini hesabu na unaweza kumpiga yule mtoto mpaka umuwe lakini hesabu hataingia kuna mtoto akiona tisa yeye anaona kama ni P mm. letter P akiona B anaona kama ni 6 lakini uwezi kumbadilisha dyslexia ila je tuna njia nyingine ya kufua kwamba huyu ana dyslexia tumfanyie unaweza kuta kwenye mambo ya technology uko vizuri sana au mambo ya science uko vizuri sana kwa nini tunabeza watoto wote wawe sawa 
Samani, uh, kwenye hilo la dyslexia ungeongezea pia na usonji kwa sababu ni hali, mm. si ugonjwa ni hali. Yes. Kwa hiyo uh, labda waalimu wa, wa kuwafahamu wa wa watoto wenye hivyo hivyo hizo uh, hali na jinsi gani ya kuweza kuwasaidia na na, 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 mia, na pia kwa grade kutokana na hali yake mwenelea kuna mtoto spelling atakosa kabisa hata cut ile c a t anaona mbona ni c ataandika cut na k kwa sababu wamejua ndo k sound k lakini wewe unapatia wrong unapatia wrong lakini huyu huyu mtoto kipatia two times two faster akili ime shoot au mwambie siji plants natoka kufanya hivi ama science au agriculture na mengineyo mbona tusi widen the spectrum kama vile wanafanya kina china na na, na japan na hizo sehemu ambazo kidogo wanatushinda na kiteknolojia wao hawabezi sana kwenye exam mimi niko januari nyie umeshafika december okay <laughs> Ni kwamba anachotaka ku, kuambia yeah. tunaenda step by step yes. ili tu tuje na conclusion ambayo it's a professional conclusion. Okay. Na ni kitu ambacho kinasumbua dunia mm. hasa nchi za Afrika hizi mm. elimu ndio inawasumbua sana. Mm. Na kwa mfano kitu ambacho mmezungumza ni ni barrier za psychological and mental health barrier ambazo ni rahisi wewe kwenye level ya nyumbani kama una watoto wawili watatu wanne kila mmoja ana skills tofauti Kwenye. na huwa unawaattend kutokana na skill zile ambazo una, unaona na ana stretch na hata majukumu yako nyumbani pengine unaweza kawa mdogo ndio unayempa majukumu ya kusimamia mapishi nyumbani na kadhalika <laughs> sasa tukaja kwenye msingi kwa nikauliza kwamba china na sisi tunasoma elimu moja hatua ya kwanza tunaanzia hapo okay. kwamba hatusomi elimu moja kwa sababu ya zile key element dunia yote binadamu yote anatumia key element mbili tu schemas knowledge bundle na heuristic ambayo ni shortcut ya brain ndio una develop you are expert kwa sababu uwezo wako wa ku think up yani ukiclick x unaweza kujua the branches is there, there. ukizungumza shule unapata key ukizungumza chochote unaweza kuzungumza kinakupa whatever you involved zile sectors zote zilizopo kwenye hicho hicho kitu ndio mm. tunaenda kukidevelop sasa tukimaliza swala kwamba tunachosoma wenzetu sio wanachosoma inaonekana kwamba tumekusha kuwa narrowed na content ambayo tunaenda kuimpose kwenye brain za watu na kuna swali muuliza kwa nini hesabu mara nyingi huwa inatumika ni kwa sababu hii ni universal ambayo you can cut all over the world. Mm. Na ndiyo ambayo in cognitive mathematics ndiyo inayoweza ku develop brain so fast more than anything. Kwa sababu katika brain uh, brain inahitaji cognitive na basically cognitive yani ni yani conceptual you can you can multiply issues. Muongea kizungu king sana. Yani afu cha ndani mno. Yani conclusive co cognitive co mm. I'm sorry. Na, na, najua but <laughs> kuna namna unaweza ukatuurahisishia kuelewa. Yani yote. Yani kwa, 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 when it comes to hesabu. Sawa. Ni kwamba uh, mahesabu ndio yanayotumika zaidi kwenye ubongo kuliko kitu chochote kile. Kuchanganywa. Eh. Mm. Yani hata unapo eh ubongo so ni kutangamsha lakini unatumia mahesabu kufanya huduma zake yani kama Aha. mwili unavyojiregulate brain inatumia calculation mm. yani ina, inatumia ndio maana unaweza kubeba ujauzito hamna kinachokuzuia uko kwenye nini umepata ujauzito yani ni kitu na brain unavyoipa kitu cha kufikiria reasoning yani kwenye brain kuna mindset part inaitwa reasoning ina reason yani why this sasa hesabu ndio inayekupa option kubwa ya kujiuliza kuhoji why reasoning you reason and why this kwa nini hichi ni hesabu ndio inatumika na dunia nzima watu wanajifunza hesabu hata kama hesabu yao hawajifunzi kwa lugha ya mbili jumlisha mbili lakini wanaingiza katika lugha za kujiuliza why it happening kwa hiyo zile w zile unazijua when where how which huwa mara nyingi sana zinatumika hata kwenye psychology mtu yote anasoma counseling psychology anasoma cognitive psychology anasoma social psychology w zile lazima azifunze namna ya kuzika mm. kwa hiyo reasoning ndio msingi na kufanya wewe kufikiri ndio inayokupa tension ya akili kuwaza mm. ndio maana hesabu zinatumika that's why so lakini unavyoona mtu ambaye si x plus x d plus d hawezi kutumia kazini ila unacho kusaidia ni kutumia zile mathematics zile mahesabu zilizotengenezwa za kufanya wewe kuwa expert ya kufanya reasoning lakini simaanishi kwamba wasiojua hesabu hawajui reason 
maana watu mara nyingi kwenye kwenye skima zao wanakimbilia kwenye negative zaidi yani mm. rahisi mtu kujua mahesabu ya kukosoa kuliko kuweza kupata hoja mm. za msingi hata kwenye nchi hii za mangapi rahisi amefanya watataja moja lakini mangapi hayajafanyika yatakuwa ni mengi zaidi is a social psychology problem kwa hiyo wala usimpate shida kugombana na mtu ambaye anajua mapungufu yako zaidi kuliko mazuri yako mm. ni kawaida ya psychology is a mental health issue it is fine to do that mm. Sasa uh, tunapokuja swala la shule sasa <coughs> kwa nini unamchukue John kumpeleka shule X Teshi ni mzazi ni nini Mtoto ni skima yani ndio yule anaenda kujengewa bando la knowledge lakini mzazi ni heuristic ndiye anayejua kwamba nikisoma each X akitakuwa vipi Hakuna mwanafunzi ada saa kwanza anaenda shule kwamba unaenda kusoma nitaenda kuwa babra au unaenda kusoma nitaenda kuwa daktari ila mzazi ndio anajua kwamba i'm taking this role kama kulea vile unavyokaa va pempasi itembea ndio kigari cha cha kutembea kukaa kwenye kiti na kadhalika mzazi wewe ndio unajua kwamba hichi kiti kitamsaidia mtoto mm. kika lakini yeye yeah, hawezi kujua mm. skima ana build knowledge lakini mzazi ndio unajua kwa nini unafanya kile sasa swali linalokuja selection yako ya kumpeleka shule x sasa katika kumpeleka shule x je government ina involve vipi katika ku select hizo criteria. Yaani kwamba serikali ina provide venue yao kufanya selection. Kama vile unapewa kompyuta lakini lazima iwe na software ambazo unajua kuna Microsoft, kuna kuna program ya credit na kadhalika. Government ina provide that. Na ubia unakuepo investment inafanyika. Sasa investment inayofanyika inafanyika katika uduni tunaoona. Ndio maana kulifuta somo la hesabu ikaja hii ndio maana politics inaingia ndani. Kwa hiyo politics ni moja ya changamoto tunazoona for the kids. Lakini haizui investors ku invest. Sasa mzazi anapomchagua mtoto kumpeleka shule kuna level zile za kujenga general knowledge, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Lakini katika hizo selection mtoto wako unapompeleka katika ile age ya miaka saba ni kwamba kwa nini mtoto anapelekwa katika umri huu? Ni kwamba tunaamini kwamba katika development, katika ukuaji wa ubongo wake umekisha kuvika level ya kuadapt kitu kingine cha tofauti interaction nyumbani mnavyokaa unavolea mtoto ana routine work ana go kwenye movement ya routine na maana kwamba ana move kutoka miaka saba ameshaweza ku put value on it anajua hii ni shilingi kuu ukiweka hii mbili jumlisha mbili unapata nne he can put a value lakini nyumbani ufundishaji mtoto wa hesabu bila mm. unafundisha kupika kushika hivi kufanya kile kitu sasa anapoenda miaka saba tunaamini kwamba anaweza ka face zile interaction ndio tunakuja sasa mko mnajadili maswala je anaweza kuvuka kwamba hana barrier inayoweza kumsupport kufanya hicho kitu. Hakuna wazazi wanaofanya assessment. Mm. Ukienda kumwambia mtoto mzazi akafanya assessment, wengine wanafonyi. They don't submit the reality shida mtoto. Yaani hakuna mtu anaye disclose kwamba mwanangu ana changamoto hii, mm. anahitaji support hii. Wewe una mtoto anaye ah ah iko iko vizi. Mwalimu uja 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 mfundisha tu vizuri. Mtoto ana attention disorder. We, ah, ah. Mtoto ana autism. Ah, Yani, we don't, they don't put that. Mm. Kwa hiyo ile referral tuna, tunaitaga referral in social psychology kwamba mzazi unatoa referral ya kumpeleka kwa mwalimu kwenda kushia watu wengi. Tunakuja mzazi na mwalimu. Referral inayotoka kwa mzazi wewe ambao umekaa miaka saba ukiwa unamfundisha unaenda kumpokea mtu ambaye anapokea na interactions za watu wengine multiply you don't share the reaction. We say file. Pili you don't jeng amfanye join vent. Yaani ku join, ku engage each other kumwa bring you. Inakuwa ni it's your responsibility. I pay you. So the money with the parent, money with teacher, they cannot do anything. Tumesikwa sasa. Ukiripo kalia hizi shule ambazo they are doing better. It, to me doesn't kwamba wafanya vizuri. Ina maana they have care on selective. So if you select ukichukua aziki, ukichukua chama, ukichukua nini, you you you, you get a football. Like the team is there. Mm. Wanaangalia ni player yupi unayemchukua. Kwa hiyo lazima player anayecheza mpira a, ni una ndio anaweza ku bring that challenge. Sio kwamba timu ndio nzuri. Ah mm. ni mchezaji yupi ambaye umemrecruit kwenye timu yako. You can do better. Ndio maana watu wanasema anaitaki kutetema. Ndio maana watu wengine wanapiga salute ni kwa sababu we have a good player ambaye anaweza ka play. See what happened to Ronaldo now? kwa liko sasa hivi. Kwa hiyo selection hizi wanazofanya ndizo wanasema brand they are doing good but not kitu ambacho Ni kwa sababu wanachukua ile cream. Ha. Yes. Tuendelee. Turudi kwa kwa mzazi. Ume, umesema point kwamba labda kuna wazazi wengine labda hawajui tofauti. Umeelewa? Na sio wazazi wote ambao wanaweza kusema labda labda ukiwa na mtoto yule atamweza kusema labda um, 
huyu hapa amechelewa kuongea mtoto wa pili labda amechelewa kuongea lakini watoto wanakuwa tofauti yes. mtoto wa kwanza anaweza kuwa amefika tunazita milestones zile yeah. hatua za mtoto Perfect. labda mtoto wa kwanza labda alikuwa na miaka miwili anaongea bila 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 mtoto wa pili eh hata miaka moja mmoja mwaka mmoja na miezi miezi eh ashaanza bila 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 huyo tuseme mtoto wa kwanza mtoto wa pili miaka miwili bado ma 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 mtoto wa tatu ndio kabisa anaimba tu bado hajaanza kuongea. Hatuwezi kusema mzazi hapo ataanza kujua oh, mtoto wa pili na watatu wana shida hapana. Wengine wanachelewa. Kama vile kuota meno, mwingine anaota meno. Leo nimeangalia kuna TikTok moja ambayo watu wanashangaa mtoto amezaliwa na tujino tayari. Umeona? Sasa wanataka plastic teeth. Eh hizo eh. Unaona watu wanashangaa eh moja. Mwingine atachukua eh, babu wa koko ameota kwa na miezi mingapi? Minne. Minne. Minne ameota meno. Ana meno nane. Umeona sasa hivi? Umeona <laughs> una ndo ameanza sasa hivi umeona anatutumeno sasa hivi tumefika angalau minne eh. umeona lakini ndio siwezi kwanza kusema hey, ni kwa daktari sio ndio kwa saikolojia sio hapana kila mtoto na watoto yake sasa wazazi vile unavyosema tusiwasukumizie walimu hiyo wazazi wengi hawana hiyo knowledge au elimu au ufahamu kwamba mtoto wangu hapa ana dyslexia umeelewa au mtoto wangu hapa ana HD, ADHD ambayo ni attention disorder umeelewa kwamba kwenye darasa watoto wana wanahesabu moja mbili tatu anaangalia ah kingine inapigwa saa ngapi ah ah hii rangi imependa lakini hauko sababu hawezi ku focus sasa mwalimu ana wanafunzi tuseme shule za serikali wanafunzi kama vile tumeona pale ile shule ya wako chini ya mti so chini ya tuto sabini 80 atajuaje atakuwa na mtu tu wewe jioni wewe takuchapa kumbe hajui jioni ana attention disorder umeelewa akiangalia kule kuna Arnold eh nodi huyo eh, bado anajua hii ni P au ni B yani bado anajiuliza hilo swali we Arnold umekosa cha ashapiga X Barbara shapata zote haya haya asante Barbara huyu bibi labda amekosa moja mbona umekosa hii mwanani lakini kuna watoto wanawacha kule nyuma walimu ndio wako wao wanafanya hiyo training kuliko sisi wazazi sisi wazazi tuna mambo mengi. Kwa hivyo tunaona tu ah huyu alitambaa akiwa na mi, na miezi miwili mitatu mine. Huyu alitambaa akiwa na mwaka mwingine ndo kabisa hata kusimama hajaweza. Hatuwezi kujua hayo mengine ya kielimu kama wazazi. Hapana bebi. Bila kata. Bebi. 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 Unazivua. Tamani ni mkatishe lakini nikaona Mbona? Ni vuto pumzi ya ndani. Okay, tuendele. Chat begins at home bana. Subiri aseme. Not only that. Unaanza kwa kusemaje? Lazima sisi ndio tuende tukapeleke nani? kwa kwa yani unafanya refero na file naomba ni ongee okay subiri kwa kweli nitarudi kwako ni sipo isifia inji yes mbinguni naweza ngakuta mlango umefungwa okay kabisa all right unapoona mtoto yes tokea umebeba ujauzito mm. serikali inawajibika okay naomba ni ozoomze uone wapi a na b ni wapi mm -hmm. serikali inawajibika kwa kiasi kikubwa kwanza unapewa dawa tumboni zile za kumeza mm. sawa kuhusiana kuzuia matatizo ya mgongo um, utumbe yes 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 kadhalika na kuna sehemu tunatoa baadhi ya vitamini za kutosha kadhalika clinic unaenda mwambie unaenda na mwenzio kupata na wako mafolic acid kama hiyo watu wanapewa folic acid wanazificha kwenye unga tuanzie hapo ujauzito huo kitumboni umeelewa serikali na mwanda wanaficha hawamezi wajawazito hawamezi mm. sio kama maendeleo au wanakuja kumeza huko baadaye mm. au naambia ukimaliza pia kujifungua uendelee kumeza kwa yeah. some distance mm. wakati ambao unanyonyesha yes hamezi hiyo la kwanza kuhusu kwamba kiumbe ulicho nacho nchi inaikiandaa katika makuzi mazuri tayari sasa nitakuja kwenye point yako kwamba ni kwa nini kameza pumzi ndani mm. mtoto akizaliwa huduma zote za kliniki chanjo mnyonyeshe mtoto miezi sita na kadhalika serikali inajitahidi nisisemwe huko si inajitahidi ni bure ni bure huduma ni bure na unapewa sio chandarua na kadhalika wazazi ni ishu sasa katika jamii tunamoishi sasa hapo ndiko ambapo ninaongea kwa asira mm. lakini sitaonyesha asira yangu kwa usomi katika maisha tunamoishi katika ule kipindi cha mtoto kukaa chini ya miaka saba kulea tunazungukwa na afsa maendeleo tunazungukwa na afsa ustawi wa jamii tunazungumzwa zungukwa na afsa mazingira 
katika huduma zao zote wanazozifanya ni kufikia jamii na jamii iliyopo kuwasaidia katika malezi na makuzi ya wale watoto. Uh -huh. Naomba ni kwambie hata serikali inamlipa mkurugenzi anaitwa mkurugenzi wa familia. Yaani paka kwenye kamishna kuna mpaka mkurugenzi wa familia ambaye anawajibika katika familia kulea na kukuza hizi familia. Shida inakuja wapi baby? Engagement ya sisi wazazi na wale maafisa ambao tunawafesi. Ukiona mtu anaenda kupewa huduma either kafanywa katili au ni mtu masiki familia ambayo iko chini zaidi. Tuko sawa sawa. Lakini ile familia ambayo unaweza kutoka na kuingia hatu involve katika hizi huduma. Kwa hiyo mapungufu ambayo unaona referral kwenda kupasuliwa kichwa balala ya mguu huko mashule. Ndicho ambacho tunazungumza. Kwamba mtoto ana changamoto ki, mwalimu anafanya hivi. Kwa hiyo hawapiti ha, katika ile misingi ambayo ni mimi mi, 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 na taratibu zimewekwa ndani ya jamii inayowazunguka imsaidie huyu kijana tunayemwona. Tuko sawa sawa. Lakini bado serikali, misi bukuisemea serikali, lakini nasema kile wazi, I cannot be a psychologist without you talk the truth. Hapo ukiingia, kuna maisha baada ya shule. Yani, mazila sasa batu, anakuja kukutana na, na youth. Ambayo ni wizara kabisa ina, makatibu wakuu, ina wakurugenzi na kathalika, kumsaidia kitu na chitua life skills. Shule ni kuna hizo program, lakini swala linalo kuja na shida na changamoto, ni ushiriki na ushirikishwaji si la umu tuwa sasi kuna viongozi wa kurugezi wengine pengine ni changamoto kuna wakuu wa wilaya pengine wakati mwingine ni changamoto si si semi mm. kwa hiyo kuna kuwa hakuna utekelezaji lakini naamini kwamba kama tungeweza kila mtu akasimama katika wajibu na taratibu zake haya tunayaona leo ingepungua kama ilikuwa kumi, yatakiwa matatu au manne tuko sasa japo tuangalie Mimi juzi nifanya program, niliwai kukaa hapa katika program hile ambayo tulifanya mjumani city. See what is happening. 100% ya mzazi kumpeleka mtoto shule, anataka faulu. Mzazi nditu anachujua. Mm. Tuko sawa sawa. Yani ufaulu, juu ya kitu gani, juu ya nini. Ah, ufaulu. Unataka upate kazi. Kwenye skima yake, kazi wapi? TRA. Kazi wapi? Bekiku. Kazi wapi? Mtoto unaposema, ah, unaenda kusomea ualimu. Skima, ukijia kusikima. Ho, oh, bora nikisingi ya kuzaa. You get me? Unaona mtoto fulani. Anapata kazi tere. Then comparison. Tumefika mahali sisi jamii. Tume withdraw. Kufanya kazi polisi magereza. I'm sorry to say that. Kufanya kazi ya ualimu. Kufanya kazi something else. We think that they're rubbish. Lakini tunaona mtu kuna kufanya kazi tere. TRA is a, it really is a person. Kufanya kazi seflani, that is a person. So we parents tumesababisha dunia ya kitanzania, our world, kuwa converted kwenye kitu wapatu kina tupiga sasa hivi. Mm -hmm. Tuko sawa sawa. Mm. Mina dhani, Lakini, mina dhani mungu wana psychology ya tumitetena. No? Toka na mwita kila siku huyo. Uh, siku kila siku kila wiki. <laughs> <laughs> Kwa sabu bado ni mwanzo mwanzo wa mwaka. Yeah. Na lazima tuweke uh, wanafunzi na wazazi pia sawa na walezi yes. na walimu. Na, na hisi Kuna next topic na kujia kwa sabu masuala ya um, umuhimu wa tuition na homework na kumsaidia mtoto kusomu. Mwenyelewa. Lakini tuition kwa na kukatisha sasa hivyo. Okay. Tuition. What is the tension of tuition? kujiendeleza bora kama darasani imekupita zaidi. Sisa, si kweli. Okay. So misingi ya tuition hiyo. Okay. Mimi ni kweli ni uwezo kweli. Mm -hmm. Tuition ni ni skima anayozalisha third part kwa kutumia wanafunzi kuwa opportunity. Hapa hapo, yeah. mimi naomba tuendelee kutokea hapa. Hivyo hivyo ili wa, ili wajaye wajaye wazazi wote. Yes. Central next week. Mimi ndio kama nenda tuition ndio hiyo swali. Mtoko nenda tuition atakuja kutujibu kwa nini aende au asiende. Yes. John, naomba utengeneze muda kabisa next week please. Yes. Mtoko nenda tuition ndio tumeanza sasa hivi. Ni kwa ajili ya kutumikia hata kwa. Aende au asiende. Atatuambia kwa nini? Yaani kwa nini aende na kwa nini asiende. Sasa ni malezi yako nyumbani umeshapeleka watu wako tuisha mara ngapi? Nyi. Mtamta 
Uh, yeye yeah, anatoa ana, ana maoni yake kuhusiana na pale kwenye rada tulipokuwa tunaongea na sema ongereni kwa kazi nzuri hao wabunge na wakurugenzi kweli walikuwa hawajui kuwa shule haina majengo mpaka watoto wanafunga wanafungua shule wakati wenzao tumeona wakati walikizo walivyokuwa busy kuhakikisha madarasa yanakuwa tayari kabla ya kufungua au kuna mikoa haina mgao it's high time watu wawajibishwe bwana sio kwa sababu watoto hao wanasoma St Kayumba ndo wasijali kiasi hiki kweli kamaliza na question mark tena kwenye status ni wakati wa